ಈ ದಿನ ನಾವು ಓದುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡದೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೋ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಂಗೆ ಓದೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಾಳತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಯೋಗಾಸನ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಎಂಟೂವರೆ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸಂಜೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿ ನೀವು ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತರ ತನಕ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ನೀವೇ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓದುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದೋದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ನಾವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಓದಬೇಕು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದೋದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಓದ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ
ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯದ ವಿಂಗಡಣೆ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸತ್ತು ಏಕೆಂತೇಳಿ ನೀವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮುಂಬರೆದು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಪಾಠವನ್ನು ಓದುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುವ ಪಾಠ ಮುಂದೆ ಮಾ ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಣಿತ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಗ ಕಷ್ಟ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗಣಿತದಂಥ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಂಥ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಅದಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸತತವಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ದೇನೋ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಏ ಬಿಡು ದೊಡ್ಡರಾದ್ಮೇಲೆ ಓದಿರಾಯಿತು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದೋದಿನ ಓದೋಣ ಇನ್ನೂ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿನಗಳನ್ನ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕೊಳ್ತೀವಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸೊ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗೆ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ಓದುವಾಗ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಬಾರ್ದು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ಓದುವಾಗ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ತಪ್ಪಿರಬಾರ್ದು ನೀವು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಓದೋದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಬರ್ಬರ್ತಾ ಬರ್ಬರ್ತಾ ನೀವು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಮೌನವಾಗಿ ಓದೋದನ್ನು ಕೂಡ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಯಿ ಬಿಡದೆ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮೌನ ಓದು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಓದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಅವಾಗ ಓದಿದ್ದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಕಡೆ ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಉ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಓದುವಾಗ
ನಿಮಗೆ ಓದಿದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಯಾ ಕಡೆನೋ ನೋಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ನೋಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೋ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಂಶಗಳ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ನೀವು ನೀಡಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಓದಿನ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣರು ಇರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸರಳವಾಗಿರ್ತವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಓದ್ಕೊಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಓದೋದನ್ನು ಪುನರ್ ಬಲನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ಕಲಿಸ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನೀವು ಚು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಓದೋದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬೆಳೀತಾ 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 ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಓದೋದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಪಾಠ ಗೃಹ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮನೆ ಪಾಠ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆ ಪಾಠದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋದ್ಕಿಂತ ನಾವು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಓದೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ